நம்ம டெக் பாக்ஸ் சேனலுக்கு இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ்ட்ரி பாக்ஸ் வந்து ரிசீவ் ஆயிருக்கு இதான் இந்த பாக்ஸ் பா பயங்கர வெயிட்டா இருக்கு சோ இந்த பாக்ஸ் குள்ள நீங்க எதிர்பார்க்காத சொல்ல போனா பார்க்காத சில ப்ராடக்ட் எல்லாம் இருக்கு அது கூடவே சேர்த்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய ப்ராடக்ட் இந்த பாக்ஸ் குள்ள இருக்கு அதனாலதான் இவ்வளவு பெரிய பாக்ஸா இருக்கு சோ இந்த பாக்ஸ் குள்ள என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு அதோட குவாலிட்டி எவ்வளவு அதோட பிரைஸ் எவ்வளவு அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே பார்க்க போறோம் அது லோ பட்ஜெட்ல ஸ்டார்ட் ஆகி ரொம்ப ஹை பட்ஜெட் வரையும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இதுக்குள்ள இருக்கு சோ நம்ம சேனல்ல இதை விட பெரிய பாக்ஸோட அன்பாக்சிங் எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் ஆனா இந்த வீடியோல நிறைய அன்பாக்சிங் பார்க்க போறோம் அந்த அளவுக்கு நிறைய ப்ராடக்ட் இந்த பாக்ஸ் குள்ள இருக்கு சோ என்னென்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்றத இந்த வீடியோ நாம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பெரிய பாக்ஸ் குள்ள என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி எப்பயும் போல உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இந்த மாதிரி மிஸ்ட்ரி பாக்ஸ் வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கா சோ நிறைய ப்ராடக்டோட அன்பாக்சிங் சேர்த்து ஒரே வீடியோல பாக்குறது நல்லா இருக்கா இல்ல ஒவ்வொரு ப்ராடக்டோட அன்பாக்சிங்கும் தனித்தனியா போடுங்க ப்ரோ அப்பதான் பாக்குறது நல்லா இருக்கு அப்படின்றீங்களா உங்களுக்கு எது தோணாலும் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ உங்களோட சஜஷனை பேஸ் பண்ணி தான் எப்படி பண்ணலாம் அடுத்த வீடியோ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் சோ மறக்காம உங்களோட தாட்ஸ கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க இப்ப இந்த பாக்ஸ் வந்து ஓபன் பண்ணலாம் ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோம்னா நிறைய பெரிய ப்ராடக்ட்டும் இருக்குது சின்ன சின்ன குட்டி ப்ராடக்ட்டும் இருக்குது எதை எடுக்கிறது அப்படின்னே தெரில ஆனால் நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்குது அது மட்டும் நிச்சயம் ஸோ குட்டியிலேருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குட்டி பாக்ஸ் இருக்குது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்சே அப்படின்ற கம்பெனியோட ஒரு ஐஆர் கேபிள் இந்த ஐஆர் கேபிள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொதுவாக நம்ம வீட்டில் ஸ்மார்ட் டிவி இருக்கும் அந்த ஸ்மார்ட் டிவியில் ரிமோட் யூஸ் பண்ணுறப்ப அதுக்குன்னு தனி ரிமோட் அதுக்கப்புறம் கேபிள் டிவியோ டிடிஹெச்ஓ டிஷ்ஷோ வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தனி ரிமோட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்மளோட ஸ்மார்ட் டிவி ரிமோட் ஒரு ரிமோட்டை யூஸ் பண்ணி மட்டுமே டிஷ் பிளஸ் டிவி ரெண்டத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி மாத்திரத்துக்கு தான் இந்த கேபிள் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் இதோட அன்பாக்சிங்கை பார்த்தலாம் அன்பாக்சிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முன் பக்கத்தில் சென்சே அப்படின்னு போட்டு இந்த கேபிளோட பிக்சர் போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இந்த கேபிளோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் சிலது போட்டிருக்காங்க இதை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்பயும் போல யூசர் மேனுவல் வாரண்டி கார்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சென்சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க வேற எதுவுமே இல்லை சிம்பிள் பேக்கேஜ் தான் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட டிவியில் யூஎஸ்பி மாட்டுறதுக்கு ஒரு போர்ட் இருக்கும் அதில் மாட்டிட்டு இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்இடி ஸ்ட்ரிப் மாதிரி இருக்கா ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிப் நம்மளோட டிடிஹெச் இல்ல கேபிள் அதற்கு முன்னாடி டேரக்டா ஆப்போசிட்ல இப்படி வந்து ஒட்டி வச்சிருங்க உங்களோட ஸ்மார்ட் டிவியில சென்சி அப்படின்ற ஒரு ஆப் இருக்கும் இல்ல அப்படின்னா பிளே ஸ்டோர்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓபன் பண்ணி சிங்க் பண்ணும் அப்படி சிங்க் பண்றப்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் சிங்க் பண்றப்ப மட்டும் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் தேவைப்படும் ஸோ சிங்க் பண்றப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க எந்த ஏரியா நீங்க என்ன டிஷ் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்ற சில பேசிக்கான டீடெயில் எல்லாம் இருக்கும் அந்த செட்டப் எல்லாமே பினிஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்மார்ட் டிவி ரிமோட்டை யூஸ் பண்ணியே டேரக்டா டிஷ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் கேபிள் டிவி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நான் கவர்மெண்ட் கேபிள் கூட ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் எல்லாமே பர்ஃபெக்டா ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஒரே ரிமோட்ல எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னா இந்த கேபிள் வாங்கிக்கலாம் இதோட பிரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாய் நானூறு ரூபாய்க்கு சேல் பண்றாங்க அப்பப்ப இதோட பிரைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ கரெக்டான பிரைஸ் என்ன அப்படின்றத இங்க போட்டுருங்க செக் பண்ணி பாருங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் வேணும் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க இதுல இருக்க ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஸ்மார்ட் டிவியில மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் அப்பதான் அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால ஸ்மார்ட் டிவி இருக்கவங்க மட்டும் இதை ட்ரை பண்ணுங்க மிச்சபடி வேற யாருக்கும் இது செட் ஆகாது அப்படின்றத இப்பயே ஒரு டிஸ்கிளைமர் சொல்லிக்கிறேன் அண்ணி இதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸ் குள்ள வந்து எடுக்க போற ரெண்டாவது ப்ராடக்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னாடி குட்டி பொருள் அர்த்தம் இப்ப இதுல இருக்குதுலேயே ரொம்ப பெரிய பாக்ஸா எடுக்கலாம் சோ இது ஒரு கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் ஜெப்ரானிக்ஸ்ல இருந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்ற ஒரு கேமிங் கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸோட காம்போ தான் வெளியே இருந்து பாக்குறதுக்கே ஒரு அட்டகாசமான லுக் கொடுக்குது ஸோ பாக்ஸ் குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்றத பாக்கலாம் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்பயும் போல ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுத்திருக்காங்க இதை ஓரமா வச்சிடலாம் இந்த சைட்ல பார்த்தோம்னா ஒரு கேமிங் மவுஸ் கொடுத்திருக்காங்க குவாலிட்டி கையில் எடுக்கிறப்பே அட்டகாசமா இருக்கு ஸோ இது ஒரு கேமிங் மவுஸ் அப்படின்றதுனாலே டிசைனை வேற லெவல் பண்ணிருக்காங்க டிசைனும்
ஆர்ஜிபி லைட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க சோ யூஸ் பண்றதுக்கும் பக்காவா இருக்கு டிசைன் அண்ட் குவாலிட்டி எதுலயுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணல ஒரு கேமிங் மவுஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இது கூட காம்போவா ஒரு கேமிங் கீபோர்டும் வந்திருக்கு இத பத்தி டீடைலா பார்த்துட்டு இதோட பிரைஸ் என்ன அப்படிங்கறத கடைசில சொல்றேன் சோ இதுக்கு இது காம்போவா இல்ல இதுக்கு இது காம்போவா அப்படிங்கறத தெரியல ஓவரால காம்போவா வந்திருக்கு இப்போ இந்த கீபோர்ட் பத்தி பார்த்தா அப்படினா இது ஒரு கேமிங் மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் ஒரு கேமிங் கீபோர்ட் அப்படிங்கறது கேட்டாப்ல டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க கீழ பார்த்தோம்னா மெட்டல்ல பில்ட் பண்ணிருக்காங்க குவாலிட்டி வைஸ் எந்த இடத்துலயுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணல அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க எல்லா இடத்துலயும் டிசைனும் பார்த்தோம்னா கேமிங் கேத்த மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த கீபோர்ட்ல நமக்கு RGB லைட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நல்ல RGB லைட்டிங் கூட கேம் விளையாறத அப்படினால விளையாண்டுக்கலாம் யூஸ் பண்றதுக்கு அப்படினு பார்த்தோம்னா இது ஒரு மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் கேமிங் கீபோர்ட் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டேன் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு பக்காவான யூசேஜா இருக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு இந்த கீஸ் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு தடவையும் பிரஸ் பண்றப்ப அந்த டைப் ரேட்டிங் ஃபீல் வந்து கிடைக்குது சோ யூஸ் பண்றதுக்கு பக்காவா இருக்கு முக்கியமா கேமிங் க்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு சோ நீங்க ஒரு லோ பட்ஜெட்ல ஒரு கேமிங் கீபோர்ட் அதுவும் RGB லைட்டிங் பிளஸ் ஒரு RGB லைட்டிங் கூட ஒரு கேமிங் மவுஸ் வாங்கணும் அப்படி நினைச்சீங்க அப்படினா இந்த Zebronics ஓட டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்கற இந்த மாடல் வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் இதோட பிரைஸ் அப்படினு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 ரூபாய்க்கு சேல் பண்றாங்க 2000 ரூபாய்க்கு ஒரு நல்ல கேமிங் கீபோர்ட் மவுஸ் அப்படிங்கறப்ப வேலிடா தான் தோணுது வொர்தா தான் தோணுது இன் கேஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படினா கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்கறேன் அண்ட் ஆல்சோ இந்த கீபோர்டுக்கு ஒரு சில ஆஃபர்ஸ்லாம் இருக்கு நீங்க வாங்குறதா இருந்தீங்க அப்படினா அந்த கூப்பன் கோட யூஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு வேணும் அப்படினா தென் இதுக்கு அப்புறம் பாக்ஸ் குள்ள பார்த்தோம்னா இன்னொரு டிஃபரண்டான ப்ராடக்ட் இருக்கு இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல எம் ஐ ஓட வாட்டர் டிடிஎஸ் டெஸ்டர் அதாவது நம்ம குடிக்கிற தண்ணி இருக்குல்ல அந்த தண்ணி குடிக்கலாமா வேணாமா அப்படினு டெஸ்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த ப்ராடக்ட் இதோட சிம்பிள் விளக்கம் இதுதான் சோ இப்ப இருக்க சூழ்நிலை பாத்தீங்க அப்படின்னா நிலத்தடி நீர் எல்லாமே வறண்டுகிட்டு இருக்கு தண்ணி எங்கேயுமே எந்த ஏரியாலையும் பெருசா கிடைக்கிறது இல்ல சோ இந்த நிலைமையில நம்ம குடிக்கிற தண்ணியை நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்காக தான் இதை லான்ச் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க சோ என்ன பொறுத்தவரை இந்த ப்ராடக்ட் எதுக்காக வந்துச்சு அப்படின்னு ஏன் கேட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம இருக்க நிலைமைக்கு காரணம் நம்ம தான் ஏன்னா ஒரு மரத்தை வெட்டுறப்ப ஏண்டா மரத்தை வெட்டுறா அப்படின்னு நம்ம கேட்கல சோ இப்ப அந்த மரத்தை எல்லாத்தையுமே வெட்டி ஒரு சுத்தமான தண்ணி கிடையாது சுத்தமான காத்து கிடையாது வாட்டர் கேன்ஸ் வந்துச்சு எல்லார் வீட்லயுமே தண்ணி கேன் யூஸ் பண்றோம் சோ குழாய் தண்ணி அப்படின்றதே பெருசா யாருமே கிடையாது மேக்ஸிமம் சொல்றேன் சோ அதுக்கு அடுத்து இப்ப அந்த குடிக்கிற தண்ணி எல்லாத்தையுமே டெஸ்ட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி டெஸ்டர் வந்திருக்கு சோ இதெல்லாம் ஒரு முன்னேற்றமா அப்படினு கேட்டிங்கனா நம்ம குடிக்கிற தண்ணியை வாட்டர் கேன்ல அடைச்சு அத டெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டிவைஸ் கொடுக்குறாங்க அத வாங்கி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணனும் அப்படின்றாங்க சோ என்ன பொறுத்தவரை இது ஒரு பெரிய முன்னேற்ற மாதிரி எனக்கு தெரியல இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்ம தான் சோ ஒரு குடிக்கிற தண்ணிக்கு காரணம் மரம் மரம் இருந்தா தான் மழை பெய்யும் சுத்தமான தண்ணி கிடைக்கும் சோ அந்த சுத்தமான தண்ணியை நம்ம மெயின்டெய்ன் பண்ணிருந்தாலே இப்ப இந்த டெஸ்டர் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்திருக்கவே வந்திருக்காது சோ இதுக்கு காரணம் நம்ம தான் இதுக்காக ஒண்ணு பண்ண முடியாது இப்ப பண்ண வேண்டியது ஒண்ணே ஒண்ணு தான் எல்லாருமே முடிஞ்ச அளவு ஆளுக்கு ஒரு மரம் நடுங்க சோ இதுக்கு முன்னாடி சில வீடியோல சொல்லி அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட நம்மளோட நண்பர்கள் மரம் நட்டுருக்காங்க சோ அதை பாக்குறப்ப எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்துச்சு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு யாராவது மரம் நட்டீங்க அப்படின்னா அதை வீடியோ எடுத்து நம்மளோட டெக் பாஸோட பேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் எதுலயாவது உள்ள டேக் பண்ணுங்க அதை பாக்குறப்ப எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இதுவரை நட்டவங்களும் சரி இனிமே நட போறவங்களும் சரி அந்த மரத்தை நட்டதோட இல்லாம கொஞ்சம் அந்த மரத்தை வந்து பாதுகாத்து வைங்க யாராவது மரத்தை வெட்ட வந்தாங்க அப்படின்னா எதிர்த்து பேசுங்க இந்த மாதிரி யாரும் வெட்டாதீங்க அப்படின்றத சொல்லுங்க அப்பதான் அடுத்த பியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் நல்ல காத்தாவது கொடுக்க முடியும் இல்ல அப்படின்னா காத்த கூட காசு கொடுத்தா வாங்கணும் அதுக்கு இதே மாதிரி ஒரு டெஸ்டர் போடுவாங்க பாத்துக்கோங்க சோ இந்த டெஸ்டர் பத்தி பேச எனக்கு பெருசா ஐடியா கிடையாது இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறவங்களுக்காக டீடைலா சொல்றேன் இது நான் ஸ்டார்டிங்லயே சொன்ன மாதிரி எம்ஐ ஓட ஒரு வாட்டர் டிடிஎஸ் டெஸ்டர் தான் நம்ம குடிக்கிற தண்ணியை குடிக்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த டெஸ்டர் வந்து யூஸ் ஆகுது இது எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல ஒரு டெஸ்டர் இருக்கும் இதை ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டிஸ்பிளே வந்து ஆன் ஆயிரும் ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க ரெண்டு கிளாஸ் வச்சிருக்கேன் ஒரு கிளாஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்மலா நம்மளோட டேப் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் இன்னொரு கிளாஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வாட்டர் கேன் வாங்குவோம்ல அந்த தண்ணி வச்சிருக்கேன் சோ
அப்புறம் இந்த இயர்போனை சார்ஜ் பண்றதுக்கான ஒரு மைக்ரோ எஸ்பி கேபிள் கொடுத்திருக்காங்க பாக்ஸ்குள்ள வேற எதுவும் இல்ல இந்த இயர்போன் பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இதோட குவாலிட்டி பார்த்தலாம் குவாலிட்டி அப்படி ஒன்றும் சிறப்பாக கிடையாது இழுத்து பிச்சம் அப்படின்னா பிஞ்சிரும் போல அந்த அளவுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக் பேண்டும் சரி இந்த வயரோட குவாலிட்டியும் சரி ஸோ ஜெப்ரானிக்ஸ் பொறுத்தவரை ஸ்பீக்கர் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் ஐட்டங்கள குவாலிட்டி எல்லாமே பக்காவாக கொடுக்குறாங்க ஆனால் அந்த இயர்ஃபோனில் கோட்டை விட்டுறாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுது ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் ப்ளூடூத் வருஷன் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளோட மொபைலில் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிட்டு இந்த இயர்ஃபோனையும் ஆன் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் இன்பில்டாக மைக் கொடுத்துருக்காங்க காலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கால் குவாலிட்டி எல்லாமே நார்மலாக இருக்கு ரொம்ப சூப்பர் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஓரளவு நார்மலாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சவுண்ட் குவாலிட்டி எல்லாமே டீசெண்டாக இருக்கு ரொம்ப சூப்பர் அப்படின்னு இல்லை ரொம்ப மொக்க அப்படின்னு இல்லை ஸோ ஒரு நார்மலாக டீசெண்டாக இருக்கு சவுண்ட் குவாலிட்டி எல்லாமே இந்த இடத்துல சாங்ஸ் பிளே பாஸ் பண்ணுறதுக்கு சவுண்ட் அப் பண்ண டவுன் பண்ண இதெல்லாம் தனித்தனி பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த இயர்ஃபோனுக்கு பின்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்னெட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்படி ஒட்டி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட கழுத்தில் இப்படி போட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இயர்ஃபோன் பின்னாடி வந்து இப்படி ஒட்டிக்கிறோம் ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நம்மளோட கழுத்தில் வந்து விழுந்துராது அப்படின்ற ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓவரால் இந்த இயர்ஃபோனோட குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒன்றும் நல்லா இல்லை சவுண்ட் குவாலிட்டி டீசெண்டாக இருக்குது கால் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது ஃபீச்சர்ஸ் ஓரளவு நல்லா கொடுத்துருக்காங்க குவாலிட்டி நல்லா கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நல்லா இருந்திருக்கும் குவாலிட்டியில் கோட்டை விட்டாங்க அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணுது இது ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அமேசானில் இது ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு இது ஒருத்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு இதோட பெட்டரான சாய்ஸ்லாம் இருக்குது கூட ஒரு முன்னூறு ரூபாய் நானூறுபா போட்டோம் அப்படின்னா இதோட பெட்டரான இயர்ஃபோன்லாம் வாங்கிட்டு போயிடலாம் ஸோ குவாலிட்டினாலேயே இந்த இயர்ஃபோன் அப்படி ஒன்றும் சிறப்பாக இல்லை முக்கியமாக ப்ரைஸும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரியுது ஸோ என்ன நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை அப்படின்றத சொல்லிட்டேன் வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்றத நீங்களே முடிவெடுத்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற இன்னொரு ப்ராடக்ட் பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட் பார்த்தலாம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் சின்ன சின்ன ப்ராடக்டாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுவும் ஒரு எம்ஐயோட கேஜெட் எம்ஐ பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீசெண்டாக இந்த எல்இடி லேம்ப் வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த எல்இடி லேம்போட வேலை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூறுபா நினைக்கிறேன் அப்ராக்சிமேட்டாக இதோட கரெக்டான ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்றத இங்கே அப்டேட் பண்ணுறேன் செக் பண்ணி பாருங்க ஸோ இதோட பாக்ஸ்குள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எல்இடி லேம்பை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மைக்ரோ எஸ்பி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த எல்இடி லேம்புக்கு ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் கடைசியாக இந்த எல்இடி லேம்ப் இருக்கு இது ஒரு ரீசார்ஜபிள் எல்இடி லேம்ப் ஒரு தடவை சார்ஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஆறு ஏழு மணி நேரம் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக அந்த லைட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் பொதுவாக இந்த மாதிரி லைட்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம வீட்டில் கரண்ட் போச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி லைட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த லைட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மூணு டெம்பரேச்சர் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ லைட் வார்மில் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நல்ல வார்மாக கிடைக்கும் ஒரு எல்லோ விஷ் கலரில் அடுத்து மூணாவது பார்த்தோம்னா ஒரு நல்ல ஒயிட் கலரில் நம்மளுக்கு லைட் கிடைக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரே பட்டன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த எல்இடி லைட்டோட ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவ்வளோதான் இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான போர்ட் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எங்கே வேணால் போர்ட்டபுளாக தூக்கிட்டு போய்க்கலாம் அதே மாதிரி முக்கியமாக இருட்டான இடங்களில் படிக்கணும் அப்படின்னாலும் இந்த லேம்பை யூஸ் பண்ணி படிச்சுக்கிற முடியும் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு அட்ஜஸ்டபிள் லேயரும் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்மளால் இந்த லைட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் ஸோ இந்த லேம்போட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறுபா ஆயிரத்தி இரநூறுபாய்க்கு ஒரு லைட்டை வாங்குறதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு குவாலிட்டி தான் முக்கியம் அமௌண்ட்லாம் முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த லைட் வந்து உங்களுக்கு வேலிட் தான் இல்லை எனக்கு அமௌண்ட் தான் ப்ரோ முக்கியம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ ப்ரைஸ் ஹையாக தான் இருக்குது அப்படின்றது என்னோட சஜஷனும் கூட ஸோ இதுதான் இந்த லைட் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் வாங்கணும் அப்படின்னா எப்பயும் போல டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு செக் பண்ணி பாருங்க தென் இதுக்கடுத்து நம்ம பாக்ஸில் எடுக்க போகிற ப்ராடக்ட் பார்த்தோம்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ப்ராடக்ட் எல்லா வீடியோலையும் கழுத்தில் போட்டிருப்பேன் ப்ரோ என்ன ப்ரோ கழுத்தில் என்ன நெக் பேண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுறீங்க நான் பர்சனலாக யூஸ் பண்ணுறேன் நெக் பேண்ட் இயர்ஃபோன் ஒன் ப்ளஸோட புல்லட் வயர்லெஸ் இயர்ஃபோன் வெர்ஷன் டூ தான் வெர்ஷன் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் டூ யூஸ் பண்ணுறது நிறைய ஃபீச்சர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரைஸும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்ற
சாங்ல இருக்க மியூசிக்ல ஏதாவது இடத்துல கொஞ்சோன்னு சவுண்ட் கேட்டாலும் அதையும் டீடைலா எடுத்து காட்டுது ஆனா பேஸ் மட்டும் பாத்தீங்க அப்படினா கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு மிச்சபடி மியூசிக்கோட குவாலிட்டி எல்லாமே பக்காவா இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ இந்த இயர்போன்ல இன்பில்டா மைக்கும் கொடுத்திருக்காங்க சோ கால் குவாலிட்டி எல்லாமே பக்காவா இருக்கு அண்ட் अदर ஃபீச்சர் அப்படிን பார்த்தோம்னா இந்த மேக்னெட் இப்படி ஒட்டிட்டோம் அப்படினா நம்மளோட பேரிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆயிரும் இப்படி எடுத்துட்டோம் அப்படினா ப்ளூடூத் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இயர்போன்ல ஆன் ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா பேர் ஆயிரும் நம்ம எந்த ஃபோன்ல பேர் பண்ணிருக்கோமோ அதுல பேர் ஆயிரும் சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்திருக்காங்க இந்த இயர்போன்ல ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஃபீச்சர் எனக்கு பிடிச்ச ஃபீச்சர் அப்படினா இதுதான் அது போக இந்த இயர்போன்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான விஷயம் என்ன அப்படி பார்த்தோம்னா உங்கட்ட OnePlus மொபைல் இருக்கு OnePlus ஓட டாஷ் சார்ஜர் அல்லது வார் சார்ஜர் இருக்கு அப்படினா 10 நிமிஷம் சார்ஜ் பண்ணா போதும் சோ 10 நிமிஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட 10 மணி நேரம் வரை நம்மால இந்த இயர்போனை யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறாங்க சோ ஒரு 15 மினிட்ல இருந்து 20 நிமிஷத்துக்குள்ளே ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆயிருது ஃபுல்லா சார்ஜ் பண்ணா அப்படினா 14 மணி நேரம் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறாங்க கண்டிப்பாக அவங்க சொன்ன மாதிரியே கிட்டத்தட்ட ஒரு 14 மணி நேரத்துக்கு கிட்டே நம்மால யூஸ் பண்ண முடியுது பேட்டரி லைஃபும் பக்காவா இருக்கு சார்ஜிங்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆயிருது ஆனா இந்த இயர்போனை டைப் சி ல மட்டும் தான் சார்ஜ் பண்ண முடியும் நார்மலா சார்ஜ் பண்றீங்க அப்படினாலுமே ஒரு 25 मिनिटஸ்ல இருந்து 30 मिनिटஸ் ஆகுது ফুল சார்ஜ் ஆக சோ பேட்டரி லைஃபும் பக்காவா இருக்கு சோ ஓவராலா குவாலிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்துலயுமே மரட்டி இருக்காங்க சோ OnePlus ஃபோன் வச்சிருக்கீங்க அப்படினா பெஸ்டா ட்ரை பண்ணலாம் ஆனா என்ன பிரச்சனை அப்படினு கேட்டிங்கனா இதோட பிரைஸ் தான் இதோட பிரைஸ் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 6000 ரூபாய்க்கு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க எனக்கு பிரைஸ்லாம் முக்கியம் இல்ல இவ்ளோ ஃபீச்சர்ஸ் எனக்கு கன்வீனியன்ட்டா வேணும் அப்படினு நினைச்சிங்க அப்படினா மஸ்ட் ட்ரை பண்ணலாம் OnePlus யூசர்ஸ் சோ நார்மல் யூசர் ட்ரை பண்றீங்க அப்படினா இத விட பெட்டரான ஆப்ஷன் கம்மியான பிரைஸ்ல வேற ஏதாவது இருக்கும் அத ட்ரை பண்ணுங்க அப்படிங்கறத தான் என்னோட ஒபினியன் இதுக்கு அடுத்து பாக்ஸ்க்குள்ள வேற என்ன பார்க்கலாம் கொஞ்சம் டிஃபரண்டா பார்க்கலாமா இயர்போன் அது இதுன்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சோ கொஞ்சம் டிஃபரண்டா ஒரு வாலெட் பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த வாலெட் பாத்தீங்க அப்படினா இது ஒரு ஸ்மார்ட் வாலெட் வாலெட் அப்படினா பர்ஸ் சில பேத்துக்கு தெரியாது அதனால தான் சொல்றேன் டேய் ரொம்ப ஓவரா பண்ணாத அப்படினா சொல்லாதீங்க தெரியாதவங்களுக்காக சொல்றேன் சோ ஸ்மார்ட் வாலெட் அப்படினா என்னன்னு கேட்டிங்கனா இந்த வாலெட்ட நிறைய விஷயங்கள் ஸ்மார்ட்டா கொடுத்திருக்காங்கலாம் என்ன ஸ்மார்ட்டா கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதோட அன்பாக்ஸிங்க பார்த்தறலாம் பாக்ஸ் முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படினா அரிஸ்டா அப்படினு போட்டுருக்காங்க சோ இந்த ஸ்மார்ட் வாலெட்டோட கம்பெனி போல இது கீழ பார்த்தோம்னா ஒரு பிரீமியமா பேக் பண்ணிருக்காங்க உள்ள பார்த்தோம் அப்படினா வாலெட் அதுக்கு அப்புறம் யூசர் மேனுவல் கொடுத்திருக்காங்க சோ இதுதான் இந்த வாலெட் நல்ல பல்கியா இருக்கு உள்ள காசு கார்டு அப்படினு எதுவுமே வைக்காமையே இவ்ளோ பல்கா இருக்கு உள்ள வச்சா எவ்ளோ பல்கா இருக்குமோ இத பத்தி அடுத்து பேசலாம் இதுல என்ன ஸ்மார்ட் அப்படிங்கறத சொல்றேன் ஸ்மார்ட் அப்படி பார்த்தோம்னா இதுல நமக்கு இன்பில்டா பவர் பேங்க் கொடுத்திருக்காங்க என்னடா சொல்ற ஒரு பர்ஸ்ல பவர் பேங்க் அப்படினு கேட்டிங்கனா ஒரு பர்ஸ்க்குள்ள பவர் பேங்க் கொடுத்திருக்காங்க சோ பவர் பேங்க் பார்த்தோம் அப்படினா இங்க சைடுல ஒரு வயர் இருக்கும் இந்த வயர் எடுத்து நம்மளோட மொபைல்ல சார்ஜ் பண்ணிக்கிறது அப்படினாலும் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இதுல நமக்கு கனெக்டர் யூஸ் பண்றது அப்படினாலும் டைப் சி கனெக்டர் பாக்ஸ்க்குள்ளவே கொடுக்கறாங்க சோ கனெக்டர் யூஸ் பண்ணி டைப் சி லே நம்மால சார்ஜ் பண்ணிக்கிற முடியும் சார்ஜிங் அப்படினு பார்த்தோம்னா நிறைய எல்லாம் சார்ஜ் பண்ண முடியாது ஒரு அவசரத்துக்கு 20 ல இருந்து 30% வந்து ஏத்திக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பவர் பேங்க் இந்த பர்ஸ்க்குள்ளே கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் இந்த வாலெட்ல நமக்கு ஜிபிஎஸ் சப்போர்ட் இருக்கு இந்த வாலெட்டுக்கு ஒரு ஆப் இருக்கு அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி இந்த வாலெட்ட கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படினா இந்த வாலெட்டை எங்க மிஸ் பண்ணாலோ நம்மால ஈஸியா வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிற முடியும் அந்த மாதிரி ஜிபிஎஸ் சப்போர்ட் இந்த வாலெட்ல கொடுத்திருக்காங்க சோ இந்த வாலெட்டை விட்டு கொஞ்சம் நகந்து வந்தாலே இந்த மாதிரி மிஸ் பண்ணிட்டு போறோம் அப்படிங்கற மாதிரி அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிரும் அந்த மாதிரி ஃபீச்சரும் இந்த வாலெட்ல கொடுத்திருக்காங்க சோ பவர் பேங்கா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஜிபிஎஸ் இருக்கிற ஒரு வாலெட்டாவும் இந்த வாலெட் வந்து யூஸ் ஆகும் சோ எங்கயுமே மிஸ் பண்ணுவோம் யாராவது திருடிட்டாங்க அப்படினாலும் ஈஸியா வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கிற முடியும் அந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க அது போக நம்மளோட பணம் கார்ட்ஸ்லாம் வச்சிருக்கிறதுக்கு நிறைய கம்பார்ட்மென்ட் கொடுத்திருக்காங்க குவாலிட்டி வைஸும் பக்காவா கொடுத்திருக்காங்க ஆனா பவர் பேங்க் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கும் அவசரத்துக்கு யூஸ் பண்றது அப்படினா பண்ணிக்கலாம் அப்பப்ப உங்களோட பர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணாதான் இந்த பவர் பேங்க்கை யூஸ் பண்ண முடியும் இதோட பிரைஸ் பார்த்தோம் அப்படினா இது எனக்கு வந்தப்ப இதோட பிரைஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4500 ரூபாய்க்கு மேல இருந்துச்சு ஒரு வாலெட் 4500 ரூபாய்க்கு வாங்கணுமா அப்படினு கேட்டிங்கனா ஒரு ஸ்மார்ட் வாலெட் அப்படினு சொல்றாங்க சோ பிரைசிங் அப்
ரொம்ப காம்பாக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட லேப்டாப்பில் ஒட்டி இருக்குது அப்படின்றதே பெருசாக தெரியாது ஸோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப காம்பாக்டாக ஒரு பேப்பர் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் குவாலிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக எங்கே போனாலும் ஒரு ஸ்டாண்ட் மாதிரி நம்மளோட லேப்டாப் வச்சு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ப்ராடக்டை ட்ரை பண்ணலாம் இதோட கரெக்டான ப்ரைஸிங் என்ன அப்படின்றது எனக்கு சரியாக ஐடியா இல்லை இதோட கரெக்டான ப்ரைஸிங் என்ன அப்படின்றத இங்கே போட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இதோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் வேணும் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் மாதிரி தான் தெரியுது ஒரு நல்ல இனோவேஷன் பெரிய பெரிய ஸ்டாண்டை விட இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளாக எங்கே வேணால் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி அதில் ஒட்டி இருக்குது அப்படின்னே தெரியாமல் காம்பாக்டாக இருக்கிறது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஒரு வேலிடான ப்ராடக்ட் அண்ட் கடைசியாக பாக்ஸில் பார்த்தோம்னா ஒரு ரெண்டு ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜாப் அப்படின்ற கம்பெனியோட அக்வா சீரீஸ் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் தான் இதில் என்ன சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் ஸ்பீக்கர் ஐபி சிக்ஸ் செவன் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தண்ணியில் போட்டு யூஸ் பண்ணாலும் எந்த பாதிப்பும் வராது அப்படின்றது தான் இவங்களோட கிளைம் ஸோ யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதோட பாக்ஸ் குள்ள இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் பாக்ஸ் குள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பேசிக்கான பேக்கேஜ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பன் பண்ணோம்னா மேலவே ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஒரு சின்ன ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க இது கடையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூசர் மேனுவல் வாரண்டி கார்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்பீக்கரை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்பயும் போல அந்த ஸ்பீக்கரை ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட மொபைலையும் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சாங் கேட்குறதா அப்படின்னு கேட்கலாம் சவுண்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சவுண்ட் குவாலிட்டி எல்லாமே டீசெண்டாக இருக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு ரொம்ப லவுடாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது லவுடாக இருக்கு ஆனால் அந்த டீடெயில் பெருசாக கிடைக்கல ஸோ டீசெண்டாக இருக்கு சவுண்ட் குவாலிட்டி எல்லாமே அண்ட் அது போக இந்த ஸ்பீக்கரை தண்ணியில் போட்டு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னாலும் பண்ணிக்கலாம் ஐபி சிக்ஸ் செவன் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத அப்போவே சொன்னேன் எண்ணூறு ரூபாய்ல வந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்குள்ள ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் அப்படின்றப்ப பிரைஸ் வந்து ரீசனபிளாக தான் தோணுது இதோட கரெக்டான ப்ரைஸிங் என்ன அப்படின்றத இங்கே அப்டேட் பண்ணுறேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் வேணும் அப்படின்னா செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த ஸ்பீக்கரை வாங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற எல்லாத்துக்குமே ஒரு முன்னெச்சரிக்கை சொல்லிடுறேன் இது ஒரு வாட்டர் ப்ரூஃப் ஸ்பீக்கர் தான் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் வேணுக்குனே போட்டு பார்க்காதீங்க ஒரு டெஸ்டிங்காக நான் ட்ரை பண்ணேன் எனக்கு ஒர்க் ஆச்சு நம்ம நேரம் பார்த்து சில பேர்த்துக்கு வந்து ஒர்க் ஆகாது அதனால் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க எதார்த்தமாக பட்டுச்சு அப்படின்னா எந்த பாதிப்பும் வராது வேணுக்குனே போட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் சில பேர்லாம் நாலஞ்சு நாள் கழித்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் அடியாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு ஸோ இப்போ இதை ஓரமாக வச்சுட்டு கடைசியாக என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் கடைசியாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப 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 ப்ரீமியமான ஒரு ட்ரூலி ஒயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் தான் இது ஒன் மோர் அப்படின்ற கம்பெனியோட ஒரு ட்ரூலி ஒயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் தான் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ப்ரீமியம் சொல்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இருக்க ட்ரெண்டில் நிறைய பேர் இந்த ட்ரூலி ஒயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் தான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இதோட காஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் கிட்ட வருதுன்னு நினைக்கிறேன் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு இதில் என்னப்பா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பாக்ஸே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரீமியம் பேக்கிங்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க இதை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா இயர்ஃபோனோட பேக்கிங்கும் ப்ரீமியமாக கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த சைடில் பார்த்தோம்னா இந்த இயர்ஃபோனை எப்படி ரெடி பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு டிசைனை வந்து டிராயிங்காக கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாக்ஸ்குள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா மேலவே ரெண்டு ட்ரூலி ஒயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு இல்லை இந்த இயர்பட்ஸை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான சார்ஜிங் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேஸை யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் சார்ஜ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் யூசர் மேனுவல் வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கேஸை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சார்ஜிங் ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இயர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாக்ஸ்குள்ள வேற எதுவுமே இல்லை இப்போ இந்த ட்ரூலி ஒயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம்னா இதில் லேட்டஸ்ட் ப்ளூடூத் வெர்ஷன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிற முடியும் நம்மளோட மொபைலில் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணிட்டு இந்த இயர்பட்ஸையும் ஆன் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒரே ஒரு இயர்பட்ஸ் ஆன் பண்ணிட்டு கனெக்ட் பண்றது அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம் ஒன்னு கனெக்ட் பண்ணிட்டாலே போதும் இன்னொன்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகிக்கிறோம் ஸோ கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதில் இருக்க ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இதில் டச்சிங் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு தடவை டச் பண்ணோம் அப்படின்னா சாங் வந்து பிளே பாஸ் பண்ணுறது கால் அட்டன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்ணிக்கிற முடியும் ரெண்டு தடவை பண்ணுறப்ப அந்த கால் கட் பண்ணுறது
சார்ஜிங்கு பக்காவா இருக்கு சோ குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு சவுண்ட் குவாலிட்டி பக்காவா இருக்கு கால் குவாலிட்டி சூப்பரா இருக்கு அண்ட் டிசைனுமே பார்த்தோம்னா சூப்பரா கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட காரில் கரெக்டா ஃபிட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் லேட்டஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ என்ன நல்லா இல்லை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதோட பிரைஸ் தான் ஏன்னா நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன் இது ஒரு ப்ரீமியம் ட்ரூலி வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இதோட பிரைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள வருது அப்படின்றாங்க ஸோ இதோட கரெக்டான பிரைசிங் என்ன அப்படின்றத இங்கே அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த பிரைஸுக்கு இதை ட்ரை பண்ணலாமா ப்ரோ என்ன ப்ரோ சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு குவாலிட்டி தான் முக்கியம் எதுலையுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது பெஸ்டான குவாலிட்டியில் ட்ரூலி வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் அதுலேயும் ஆண்ட்ராய்டில் ஐஓஎஸ்ல எதில் வேணா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வேணும் லேட்டஸ்ட் ஃபீச்சர்லாம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க அமௌண்ட் முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ட்ரை பண்ணலாம் உங்கள்கிட்ட காசு இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வகையில் ஸோ இல்லை என்ன மாதிரி நீங்களும் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கூட ட்ரூலி வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் இருக்கு ஸோ போக போக இதோட அமௌண்ட் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ இதே குவாலிட்டி இதே ஃபீச்சர்ஸோட கம்மியான ப்ரைஸுக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நான் வெயிட் பண்ணி தான் வாங்க போகிறேன் ஸோ இந்த ப்ரைஸுக்கு இதை நீங்கள் வாங்க போகிறீங்களா அப்படின்றத கீழே கமெண்டில் தட்டி விடுங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒரு பத்து ப்ராடக்ட் கிட்ட தான் பார்த்தோம் இந்த பத்து ப்ராடக்டில் எனக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் அப்போவே சொன்ன மாதிரி எனக்கு பிடிச்சது இந்த ஒன் ப்ளஸோட ட்ரூலி வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது இப்போ வர நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது ஸோ பிடிக்காது எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் தேவையில்லையோ அப்படின்னு தோணுது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எம்ஐயோட வாட்டர் டிடிஎஸ் டெஸ்டர் இதை பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டமா அப்படின்னு என்னை நல்லா யோசிக்க வச்சிருச்சு அதனால நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பத்து ப்ராடக்ட்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட் என்ன பிடிக்காத ப்ராடக்ட் என்ன எது ஒர்த்து எது ஒர்த் இல்ல எதை நீங்க வாங்குவீங்க மாட்டீங்க இதுல தான் டவுட் இருக்கா அப்படின்னு எது தோணாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ அப்படின்னு நினைச்சாலும் கண்டினியூ பண்ணலாமா அப்படின்றதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க இல்ல ப்ரோ வீடியோ ரொம்ப நேரம் ஓடுது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் சேர்த்து மொத்தமா அன்பாக்சிங் போடவா இல்ல தனித்தனியா போடுங்க ப்ரோ அப்படின்னு நீங்க நினைச்சாலும் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க சோ உங்களோட சஜஷனை எடுத்துக்கிட்டு அதே மாதிரி வீடியோ மேக் பண்றதுக்கு நான் ட்ரை பண்றேன் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு இதே மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஸோ இவ்வளோ ப்ராடக்ட் இருக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ல ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் பத்தி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் ஆல்சோ இந்த வீடியோக்கு நடுவில் பேசுன மாதிரி எல்லாருமே ஒரு மரம் நடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க முடிஞ்சா அதை ஒரு வீடியோ எடுத்து நம்மளோட ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக்ல டேக் பண்ணுங்க அதை பார்க்குறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு அறுபது பேர் மரம் நட்டுருக்காங்க நீங்களும் அந்த லிஸ்ட்ல ஆட் ஆகணும் அப்படின்றது ஒரு சின்ன வேண்டுகோளாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் அடுத்து பார்க்கலாம் நன்